。琅琊榜七大主角现状，第一位胡歌。七年了，当年看完第一遍，所有粉丝一致认为胡歌就是梅长苏。但其实一开始梅长苏的选角导演可是有两个人选，除了胡歌外，另一个就是黄晓明。黄晓明当时推了胡歌也不想演，但因为粉丝的亲情推荐，他才决定一试。没想到一试就成了经典。黄晓明不知道有没有哭晕在厕所，不过他后来又演了第二部，也不亏。早些年一提起胡歌，那就是当时众多女友粉心中的白月光。作为古装剧的第一美男，凭借《仙剑奇侠传》大火之后，胡歌并没有被演艺圈的利益熏心，时刻都在精进演技，靠实力说话。后来《神话伪装者》《琅琊榜》相继爆发，胡歌成就了内娱，内娱再也缺不了胡歌。这两年他放慢了脚步，每年都会参与一部人文纪录片。也四十岁了，是他喜欢的日子，没错了。只要不塌房，多歇歇没事的。最近的消息就是正午阳光的新剧《县委大院》已经杀青了，啥时候播呢？第二位吴磊，童星出身的吴磊在剧中饰演台词最少的飞流，并且凭借这个角色荣获了国际盛典最具潜质演员奖。当年他十六岁，谁成想仅仅七年时间，吴磊就从一个边缘配角到了古装剧第一男主的位置。在不久前播出的《星汉灿烂》中，他是林不疑，更是货无商。他可以为了国恨家仇牺牲自己，也可以在遇到最爱的女娘程少商时倾情托付。《长歌行》中，他是从无败绩，一心保护李长歌的草原男儿阿什勒损。他还是斗破。苍穹中那个不向命运低头，天才变废柴又逆袭的萧炎，每演一个角色，吴磊都敢把自己交付出去，交给角色，用自己理解的所有真情实感去填充角色。出道十六年，六十多部剧，吴磊用自己的行动向大家证明，他的演技是经得起敲打的，从来都是可圈可点。陌上人如玉，公子世无双，少年的路未来可期。第三位，王凯，王凯饰演的萧景琰是历经坎坷艰险，从坚毅隐忍的靖王成长为一代明君。王凯也凭借着萧景。年提名了第二十二届上海电视节白玉兰奖最佳男配角奖，正是他在《琅琊榜》中的精湛演技，后来才获得了《欢乐颂》中风流倜傥的骨科医生赵启平一角。这部剧与他的事业又是更上一层楼。二零一八年，王凯主演了年代剧《大江大河》，在剧中他是改革大潮中通过知识改变命运的宋运辉。二零二零年《清平乐》中，他又是温润仁德又不失帝王威严的宋仁宗。一路走来，王凯凭借角色获奖满满。现在四十岁的他大红大紫，所有的坚。坚守和突破都是因为热爱，祝愿他归来仍是少年。第四位张妍妍，二零一五年《琅琊榜》和《伪装者》成为了双响炮，而这两部剧张妍妍都参与了。在《琅琊榜》中，她是溧阳长公主谢玉的妻子，敢和皇帝对峙；在《伪装者》中，她是保驾卫国的苏太太；在《我的前半生》中，她是商场女强人苏曼殊；而在我们的清宫剧《如懿传》中，她是废后遗修的心腹侍女秀夏。最让我们熟知的就是《知否》中的康姨妈，她心肠歹毒，多次坏事都有她的参与，为大目的不择手段，堪称剧中最让人讨厌的反。派张妍妍也曾说，这是她出演过反差最大的角色。近几年，很多说得上名字的剧几乎都有她的身影，但基本上都是配角。比起那些没有姓名跑龙套的人，这对她来说已经很幸运了。希望她可以摆脱康姨妈的标签，未来出演更多精彩的好剧。除此之外，其他几位主演都怎么样了呢？从令臣到方庭长，七年了，为啥靳东一点都没变呢？第五位，靳东。近几年，靳东塑造的角色都太雷同了。但是要选出一位公正有代表性的法官，靳东绝对是不二人选。正在热播的法制题材剧《底线》中，靳东是个热心肠、充满正义感的庭长方远。因为唠唠叨叨被同事们亲切地称呼为方婶儿，但他也是有欲望的，一直都想坐上副院长的位子。而这只是为了帮助更多的人，作为正义的化身，彰显司法的力量，做出公正的决断。他这么优秀的演技，也来自于以前的努力，这就不得不提到《琅琊榜》了。靳东对这个角色的塑造。可谓是十分成功。剧中令臣一出场就赚足了观众的眼球，因此靳东也凭借此剧收获了许多粉丝。这时的他趁热打铁，接到了《欢乐颂》和《我的前半生》等多部优质好剧，也被网友冠名了“妇女杀手”。不仅如此，二零二零年靳东还成为了国家一级演员哦，所以他出演底线是当之无愧的。第六位，刘涛。说起刘涛，这也是全网都认识的女演员，想必不用多介绍。那你对刘涛的认识是在哪部剧呢？我先说，反正让我印象最深刻的就是《妈祖》。而刘涛一开始的角色是《琅琊榜》中的静妃，孔圣导演看过试戏后，觉得她更适合演霓凰郡主。在剧中，霓凰是和胡歌在一起的情侣。想到这儿，什么角色合不合适都不重要了，和胡歌在一起就行。哈哈，大型的女明星追星现场，第七位刘敏涛，为人低调，演技精湛，这样的刘敏涛堪称圈内的宝藏演员。凭借《琅琊榜》中的静妃，《伪装者》里的大姐，很短的时间内让刘敏涛圈粉无数。二零二零年更是凭借一首《红色高跟鞋》另类出圈。现在。综艺接的也很溜，《琅琊榜》之后的刘敏涛改变了人
设路线，之后他接的都是独立大女人的角色，或者是开放活泼的母亲，都是关键性人物。同样，他也出演了《底线》，在剧中叫简家。目前剧情中他还没有出场，但一个喝酒镜头就让人期待满满了。这一次是姐姐管着方圆，还是方圆叫一姐姐呢？大家来猜一猜。老鸭榜几位主角介绍完了，剩下几位配角也不得不提。老鸭榜四大配角现状，第八位王红。王红是唯一一个连演两部《琅琊榜》的人，《琅琊榜》以及《琅琊榜之风起长林》都有他。没办法，谁让人家是副导演了？选群演就是他的活。王红是正午阳光的一位合格打工人，从最早的父母爱情到伪装者，《琅琊榜》《欢乐颂》《大江大河》开端，可以说正午阳光哪里有戏，哪里就有王红。但知否为啥不来演呢？有辱斯文的孙秀才很适合你啊，王红。第九位张小千，《琅琊榜》中的护姐狂魔是谁？那指定是张小千饰演的木小王爷了。而他也和张妍也一样，都曾是《知否》中功不可没的优秀配角，纨绔气质尽显，更是演活了盛长风这个角色。近年来，张小千也是一直在出演各种配角，像《欢乐颂》中的富二代姚斌，现代都市剧《安家》中的九八五余化龙。可就在几个月前大火的《梦华录》中，他却胖若两人。看了幕后采访才知道，原来拍摄那段时间他生病了，体重急速增长，这才有了那个性格单纯又胖丢丢、自带喜感的杜长风。第十位，刘义君，开端谁还没看过？二零二二年一上。上线就爆火的剧，演员成就了这部剧，而这部剧也再次把刘义君推上热浪。剧中除了人设本身自带光环外，刘义君的演技也可以用炸裂来形容。常年出警的沧桑感和疲惫感被他刻画的入木三分。这样一个给人安全感的人民警察张成，很难让人相信很久以前他也可以出演《琅琊榜》中阴险狡诈、老谋深算的谢玉一角。众所周知，刘义君有一个接戏规则，每演几个坏蛋就要奖励自己演一次警察。人到中年突然走红，成为了都圈。顶流，今年五十二岁的他带着儿子刘一彤，着实的火了一把，还被不知情的网友调侃：“你欠人家小鲜肉的手啦！”而刘义军也是大方回应：“签啦，咋地？”嘿嘿，第十一位成龙，蒙志在剧中有着举足轻重的位置，他是进军大统领《琅琊榜》高手排名第二。是梅长苏的忠实队友。一九九六年出道的成龙，那时的他才二十岁，因为形象帅气、身形硬朗，所以获得了圈内导演的关注。前几年他还是有不少好剧的，比如《三少爷的剑》《如来神掌》等经典武侠作品。而且他还是第一个入围金钟奖的内地男艺人。时过境迁，现如今四十六岁的成龙出演过的影视剧不在少数，可就是不温不火，因此被沦为黄金配角。一个七年之痒的时间段过去了，大家携手共造了一部经典，在某半上一直高达九点四的高评分，《琅琊榜》。依然在网友重刷的榜首啊！